हेलो गाइज कैसे हैं आप सभी उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइज आप लोगों को पता है कि हमारा इस प्रियदर्शी ऑनलाइन क्लासेस में अभी जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मौर्य वंश का मौर्य वंश का भाग वीडियो जो था उसको मैंने डाल चुका हूँ उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और साथ में इस आई बटन में भी आप क्लिक करोगे तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा तो आप अगर नहीं देखे हो ये हमारा भाग दो है इससे पहले की जो वीडियोस है उसमें मैंने चर्चा किया था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और साथ में बिंदुसार के बारे में और उसके बाद मौर्य वंश का कैसे स्थापना किया गया था इस पर भी मैंने चर्चा कर चुका हूँ इससे पहले के जो वीडियोस है उसको आप देख लोगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे तो आज हम लोग चर्चा करने वाले मौर्य वंश के सबसे महान शासक सम्राट अशोक के बारे में जी हाँ गायज आपको नजर आ रहा होगा सम्राट अशोक गैज इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि इनसे रिलेटेड पूरा मौर्य वंश का जो बातें होती है कलाकृति का आप ले लो या फिर स्तूप का ले लो स्तंभ का ले लो बहुत सारे चीज़ें हैं जो इनसे रिलेटेड आपको पढ़ना पड़ेगा अशोक की धम्म नीति जो भी है वो सारे के सारे ज़्यादातर फोकस इन पर होता है तो आज की क्लास आप ध्यान से हमारे साथ बने रहोगे और वीडियो को बिना स्किप किया पूरा देखेंगे गाइज आप लोगों को नजर आ रहा होगा सम्राट अशोक ये बिंदुसार के पुत्र थे और बिंदुसार इनको बाद में उत्तराधिकारी सौंपते जब जब तक्षशिला क्षेत्र में जब विरोध होना शुरू होता है और विरोध को दमन करने के लिए सम्राट अशोक जब दमन कर देते हैं उस विद्रोह को तब जाकर पूरा राज्य में चर्चा होना शुरू करता है कि अब के जो राजा होंगे वो होंगे सम्राट अशोक लेकिन इनको जो सत्ता इनके पिताजी के द्वारा दो ईसा पूर्व में मिल गया था दो ईसा पूर्व में इनको सत्ता मिल गया था लेकिन इसमें से दो तीन बातें निकलकर सामने आती हैं जैसे कि दो में इनको सत्ता मिला राज्य राज्यभिषेक जो हुआ इनका वो दो सौ में हुआ यानी कि 269 सिक्सटी में हुआ अब इतने साल का गैप क्यों हुआ अगर इनको सत्ता मिल गया था तो राज्य राज्यभिषेक तो तुरंत मिलना चाहिए था राज्य राज्यभिषेक तुरंत हो जाना चाहिए था तो ये क्यों नहीं हुआ तो यहाँ पर कहा जाता है बहुत सारे धर्म ग्रंथ आप देखोगे दीप वंश महावंश को जब पढ़ोगे जो श्रीलंका में लिखा गया था उसमें चर्चा मिलता है कि सम्राट अशोक अपने ही भाइयों के साथ में संघर्ष करते रहे बहुत सारे उसमें ये भी दीप वंश महावंश में ये भी लिखा हुआ है वो उन्होंने निन्यानवे भाइयों की हत्या करके अपना ये सत्ता को हासिल किया लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा कटास किया जाता है ये पुख्ता इसका प्रमाण अभी तक नहीं मिला है कुछ और भी ग्रंथ है जिसमें चर्चा मिलता है किसी में छः किसी में आठ किसी में सात इस तरह से चर्चा मिलता है कि छः सात भाइयों की हत्या करके इन्होंने सत्ता को हासिल किया था खैर इस बात में कितनी सच्चाई इस पर आप आप चेक करना मैं इसमें सिर्फ ये बता देता हूँ कि इतने सालों तक दो से लेकर दो तक का यानी कि चार साल तक वो जो संघर्ष किए वो सत्ता हासिल करने के लिए और साथ में मौर्य वंश के आंतरिक व्यवस्था को सुधारने में इतिहास अब जब पढ़ोगे तो आपको चार साल का जो गैप मिलता है उसमें ये ज़्यादातर माना जाता है कि अशोक जब सत्ता हासिल किए तो राज्य राज्यभिषेक करने से पहले ही वो चार साल तक पूरा संघर्ष करके अपनी राज्य व्यवस्था को सही करने में लगे हुए थे और इसका परिणाम ये हुआ कि उनको दो में फिर राज्य राज्यभिषेक हुआ तो ये कॉमन सा ये बात था जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए था आप लोग ये ध्यान रखना इनका जो कार्यकाल शुरू होता है वो दो से कभी भी दो मत मार देना टीक में ये ओरिजिनल राज्य राज्यभिषेक होने के बाद से जैसे कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनते हैं तो शपथ ग्रहण के बाद ही ना उनका कार्यकाल गिनाता है तो इसी तरह से इनका राज्य राज्यभिषेक दो में हुआ इसके बाद से इनका कार्यकाल गिनाता है तो अब आगे हम लोग इनको चर्चा करते हैं अब सम्राट अशोक का जो नामकरण को जो लेकर जो बात आती है उसमें दो तीन बातें सामने निकल कर आती हैं वो ये है कि जैसे आप मास्की लघु शिला लेख में अगर पढ़ोगे तो अशोक का नाम अशोक मिलता है सम्राट अशोक का नाम अशोक मिलता है वहीं आप गुर्जरा शिला लेख में अगर आप पढ़ोगे तो उनका नाम जो है देवनाम मिलता है या प्रियस मिलता है तो ये दो नाम उनको जिक्र किया गया है इसी के आधार पर बाद में सम्राट अशोक का नाम के आगे प्रियदर्शी राजा लगाया गया प्रियदर्शी सम्राट अशोक इस तरह से उनको संबोधित करके उनको बोला जाता था और इन्हीं के नाम से हमारा चैनल का नाम है प्रियदर्शी ऑनलाइन क्लासेस अर्थात इन्हीं के नाम से सम्राट अशोक के नाम से ही हमारे चैनल का भी नाम और हमारे नाम का भी टाइटल यही है तो गाइज आप लोग ध्यान देना उसके बाद तीसरे नंबर पर आप देखोगे पुरानों में तो पुरानों में इनका जो नाम मिलता है अशोक तो मिलता है लेकिन साथ में वर्धन यानी कि अशोक वर्धन 
नाम मिलता है तो ये तीन चार जो नाम है उनको आपको याद रखना चाहिए और इससे पूछ सकता है कि अशोक का नाम किस शिला लेख में उल्लेखित है तो किस में मिलेगा आपको मास्किस शिला लेख में मास्किस लघु शिला लेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है आप टिक करना तो ये हो जाता है उनका नामकरण का अब अगर हम लोग लिखते हैं विवाह का तो इनका जो विवाह हुआ था वो श्रेष्ठि की पुत्री श्रेष्ठि की पुत्री देवी के साथ में हुआ था श्रेष्ठि की जो पुत्री थी देवी और वेदिस ये दोनों नाम एक ही हैं देवी बोलो या वेदिस बोलो ये दोनों नाम एक ही हैं और कहीं कहीं आपको वेदिस मिल जाएगा कहीं कहीं देवी मिल जाता है तो आप लोग ये दोनों नाम को याद रखो इन्हीं के जो पुत्र और पुत्री हुए उनका नाम था महेंद्र और संगमित्रा जिनको बाद में सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के प्रसार प्रसार के लिए श्रीलंका भी बेचते हैं आगे मैं अभी चर्चा करूँगा उसके बारे में तो आप लोग ध्यान रखना इसी देवी से महेंद्र और संगमित्रा का जन्म हुआ था अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण युद्ध गायस जी सम्राट अशोक एक ऐसे शासक रहे जो हथियार के बल पर अपने साम्राज्य को बहुत ज़्यादा विस्तार कर चुके थे परंतु एक समय ऐसा भी आया कि वो युद्ध को छोड़ दिया और वो युद्ध था कलिंग का युद्ध वो युद्ध था कलिंग का युद्ध दरअसल इसी युद्ध के पीछे उनका जो उद्देश्य था वो था कलिंग से बहुत ज़्यादा मात्रा में हाथी को लाना अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए हाथी को जीतना और इसलिए वो कलिंग पर आक्रमण करते हैं लेकिन होता क्या है कि वहाँ के जो राजा होते हैं आपको नज़र आ रहा होगा वहाँ के जो राजा होते हैं नंदराज और उनकी राजधानी होती तोसली कलिंग की राजधानी जो होती है वो तोसली होती उस वक्त उनके जो राजा होते हैं वो नंदराज होते हैं कलिंग का भी वर्तमान नाम उड़ीसा है उड़ीसा का जो क्षेत्र है वही उस समय कलिंग था तो यहाँ पर क्या उद्देश्य था इनका हाथी को प्राप्त करना लेकिन हुआ क्या नंदराज सम्राट अशोक के सामने बहुत ही फीका पड़ जाते हैं बहुत ही कमजोर पड़ जाते हैं और इसलिए सम्राट अशोक झटके में एक झटके में पूरा डेढ़ लाख सैनिकों को बंदी बना लेते हैं डेढ़ लाख सैनिकों को वो बंदी बना लेते हैं और एक लाख सैनिकों से ज़्यादा वो हत्या करते हैं ये देखकर सम्राट अशोक को बहुत ही ज़्यादा मतलब तकलीफ होना शुरू हो जाता है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे रोने लगते हैं महिलाएँ रोते रहती हैं किन्हीं का पति डेथ कर गए वहाँ मारे गए तो किन्हीं का मतलब भाई मारे गए इस तरह बहुत सारा और अंतिम में ऐसा हो जाता है कि नंदराज की जो पुत्री होती हैं वो सम्राट अशोक को ललकारते हैं कि आप हमारे साथ आओ और हमारे साथ लड़ो लेकिन सम्राट अशोक हथियार डाल देते हैं बोलते हैं कि मैं किसी भी महिला पर तलवार नहीं उठाऊंगा इस तरह का कुछ कुछ स्टोरी है जिसको आप लोग जब पढ़ोगे डिटेल से तो आपको वहाँ पर मिलेगा लेकिन आप सिंपली ये समझो नंदराज जो थे वो पूरी तरह से हार जाते हैं लेकिन वो हार कर भी जीत जाते हैं वो इसलिए क्योंकि सम्राट अशोक का इसी युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन हो जाता है रोते बिलखते चिल्लाते जो बच्चों को देखते हैं वो और महिलाओं को देखते हैं उससे उनको बहुत ज़्यादा आघात पहुँचता है वो सोचते हैं कि आज के बाद से मैं हिंसा करना छोड़ दूंगा और वो हिंसा को छोड़कर अहिंसा को अपना लेते हैं आपको नज़र आ रहा होगा हिंसा को छोड़कर वो अहिंसा को अपना लेते हैं अर्थात वो भेरी घोष से छोड़कर धम्म घोष की घोषणा करते हैं भेरी घोष क्या होता था जैसे जंग के पहले जो बिगुल फूका जाता था दोनों सैनिक रहते थे आमने सामने और जंग से पहले बिगुल जो फूका जाता था पूरा जोर से आप लोग बाहुबली मूवी देखे होंगे तो आपको समझ में आ रही होगी तो उसमें क्या होता था उसी बिगुल को भेरी घोष से कहा जाता था तो ये भेरी घोष को छोड़कर वो धम्म घोष की घोषणा की अब धम्म घोष क्या तो आप लोगों को पता होगा जो बौद्ध धर्म के बारे में जो पढ़ेंगे उसमें मैं अच्छी तरह से एनालिसिस किया हूँ कि धर्म और धम्म में क्या अंतर है तो अशोक का धम्म का बात होता है धर्म का नहीं और धम्म का जो मतलब होता है वो होता है सदाचार आचरण आप इस चीज़ को ध्यान रखना हमेशा ध्यान रखना धर्म का जो स्वरूप होता है वो हमेशा चेंजेस होते रहता है उसमें बदलाव होते रहते लेकिन धम्म का जो रूप है वो ज़्यादातर बदलाव नहीं होता है व्यक्ति का व्यवहार उसका सदाचार उसका आचरण का जो व्यवहार उसी को धम्म कहा गया है तो अशोक का जो धम्म था वो इसी आचरण पर आधारित था तो उन्होंने क्या किया भेरी घोष से हट कर धम घोष की घोषणा की अब गए यहाँ ध्यान देना इनको जब लगा कि ये सब बहुत ही गलत हो रहा है लोगों की हत्या करके साम्राज्य का विस्तार करना ये सब गलत हो रहा है तब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाने का सोचा और उस बौद्ध धर्म की जो दीक्षा दिए उनको शिक्षा दीक्षा दिए वो देने वाले जो बौद्ध भिक्षु थे उनका नाम था उपगुप्त उनका क्या नाम था उपगुप्त ये याद रखना ये क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी तो उनको जो धार्मिक दीक्षा जो देने वाले थे वो थे उपगुप्त अब जब बौद्ध धर्म अपना लिए तो जाहिर सी बात है सम्राट अशोक के कार्यकाल में बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा पूरा विदेशों में भी फैला भारत में भी फैला और इसके लिए उन्होंने लगातार मेहनत किया इसी के कड़ी में एक और चीज़ें जो मिलती वो मिलता है दसवें वर्ष 
राज्य अभिषेक के दसवें वर्ष यानी कि 269 है तो ये हमारा हो जाएगा 259 फिफ्टी नाइन बी में हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में आते हैं और ए में जब हम लोग बढ़ते हैं तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हैं जैसे कि अभी हमारा 2020 चल रहा है दो चल रहा है तो ये हमारा ए में लेकिन बी में जब होता है तो हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में आते हैं और जीरो तक जैसे आता है एक तक जैसे आता है फिर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में चढ़ना शुरू करते हैं तो क्या होता है टू तो ये हमारा टू 59 नाइन बी में धम्म यात्रा करते हैं धम्म यात्रा कहाँ तो बौद्ध गया का जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति हुई थी यहाँ पर सम्राट अशोक दसवें वर्ष में आते हैं और इसको विजिट करते हैं और साथ में इसको विजिट करने के बाद इनको जब बौद्ध धर्म अच्छी तरह से समझ में आने लगती है तब ये चौदहवें वर्ष में आपको नजर आ रहा होगा चौदहवें वर्ष में अपने राज्य विषय के चौदहवें वर्ष में ये क्या करते हैं धम महामात्रों का नियुक्ति करते हैं यानी कि धम महामात्रों के द्वारा उनको कैसे कैसे धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए जो एजेंडा जो तैयार होता था कि आप कैसे दूसरे क्षेत्रों तक पहुंच सकते हैं ये सब चीज़ों के लिए धर्म महामात्रों की नियुक्ति करते हैं और उसके आधार पर वो प्रचार प्रसार करना शुरू करते हैं तो ये था चौदहवें वर्ष में अब गए यहाँ ध्यान देना लुबनी भरमन ये जो है हमारा तथागत गौतम बुद्ध का जो जन्मभूमि है जो मैं कहानी से जो मैं बताया था उसमें आपको याद होगा तथागत गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुबनी में हुआ था और इसमें जो विजिट करते हैं सम्राट अशोक वो करते हैं बीसवें वर्ष में बीसवें वर्ष में जब वो विजिट करते हैं तो वहाँ पर जाकर वो बहुत खुश होते हैं और खुश होने के बाद वहाँ के जो भू राजस्व होता है यानी कि जमीन का जो कर होता है उसको वो कम कर देते हैं पहले था वन बाय एक बटा छः था बाद में उसको और कम करके एक बटा आठ कर देते हैं खुशी से कि ये तथागत गौतम बुद्ध की जन्मभूमि है इसलिए यहाँ पर कर बहुत कम लिए जाएंगे और इसलिए उन्होंने एक बटा आठ कर दिया ये चीज़ें आप लोग याद रखना तो कितने वर्ष में ये गए थे बीसवें वर्ष में लोभनी वन को घूमने गए थे अब गए यहाँ ध्यान दे अशोक का धम नैतिकता पर आधारित था जिसको मैंने अभी चर्चा कर चुका हूँ अशोक का जो धम था वो नैतिकता पर आधारित था और साथ में श्रीलंका में अपने बच्चों को जो महेंद्र थे उनके पुत्र और जो पुत्री थी संगमित्रा वो दोनों को भेजते हैं श्रीलंका में कि आप जाकर बौद्ध धर्म का प्रसार प्रसार करो और इसलिए आप देखोगे कि आज भी श्रीलंका में बौद्धिस्ट बहुत ज़्यादा मिलेंगे तो इसका कहीं ना कहीं सम्राट अशोक का ही हाथ रहा कि वहाँ तक वो भेजे और प्रसार प्रसार किए अब क्या ज़्यादा ध्यान देना इनके जो धम्म नीति थी उनमें से बहुत सारा शिला लेख अभिलेख स्तूप स्तंभ बहुत सारी चीज़ों को निर्माण किए जिससे वो बौद्ध धर्म के साथ साथ में बौद्ध धर्म के आचरण व्यवहार ये सब सारे चीजों को प्रसार प्रसार कर सके और जन कल्याण की बातें बहुत ही अच्छी तरीके से वो अपने राज्य में इंप्लीमेंट कर सके इसके लिए उन्होंने बहुत सारे शिला लेख शिला लेख का मतलब आपको मैं अभी बताऊंगा जब इसका भाग थ्री इसका जब भाग थ्री आएगा तो उसमें मैं चर्चा करूंगा शिला लेख का मतलब क्या होता है और उसका मैं कुछ कुछ पिक्चर्स भी आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से वो शिला लेख नजर आते हैं दरअसल ये पत्थर में खोदवाया जाता था और उसमें खोदाकर लिखा जाता था बीच बीच कहीं भी राज्य के किसी भी चौक चौराहे पर उसको लिखा कर रखा जाता था कि वो क्या क्या नियम है किसके बारे में वो लिखाए जा रहे तो पत्थर में खोदवा कर लिखाया जाता था उसको बोलते थे शिला लेख अब गए जहाँ ध्यान देना स्तंभ स्तूप ये सब तो सारे निर्माण के अभी मैं आगे चर्चा करूंगा अब हम लोग चर्चा करते हैं मौर्य वंश के अंतिम शासक के बारे में अब गए आप लोग को नजर आ रहा होगा यहाँ पर मौर्य वंश अब मौर्य वंश के जो अंतिम शासक जो हुए वो हुए बेदरत बेदरत की जो हत्या हुई वो किन द्वारा हुआ तो पुष्य मित्र सुंग के द्वारा आपको नजर आ रहा होगा और इनके द्वारा ही एक ईसा पूर्व में वन एटी में सुंग वंश की स्थापना किए और इसके बाद से फिर से वैदिक धर्म ब्राह्मण धर्म का प्रचार प्रसार होना यहाँ से प्रारंभ हुआ इनके बारे में मैं डिटेल से चर्चा कर चुका हूँ जिसमें आप पढ़ोगे बौद्ध धर्म का विघटन के बारे में तो उसमें आपको मिलेगी कि बौद्ध धर्म का विघटन कैसे हुआ और कैसे कैसे पुष्य मित्र सुंग ने इस वंश को बर्बाद किया तो आप उस चीज़ को जाकर देख लोगे जो आपको सजेशन लिंक में आ रहे होंगे उस वीडियो को आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगी अब गैस यहाँ ध्यान देना एक ईसा पूर्व में जब विद्रत की जब हत्या हुई तो पुष्य मित्र सुंग सुंग वंश की स्थापना की इससे पहले हमारे बीच में टोटल मौर्य वंश में दस शासक हुए दस शासक हुए जिनका नाम आपको इधर स्क्रीन में नजर आ रहा होगा तो गैस ये दसों शासक धीरे धीरे अपना जैसे भी काम किए धीरे 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 वो कमजोर होते गया और लास्ट में विद्रत की हत्या करके पुष्य मित्र सुंग अपना सुंग वंश की स्थापना करते हैं तो डियर फ्रेंड्स आज जो हमारा ये भाग दो था ये कंप्लीट हो चुका है उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ में अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करके हमारा सदस्य बने इसके बाद का जो भाग तीन होगा 
इसके बाद का जो भाग तीन होगा हम लोग चर्चा करेंगे मौर्य काल के कला के बारे में जिसमें शिला लेख अभिलेख स्तूप स्तंभ सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे और उससे आपको क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मिलेंगे तो चलिए आज के लिए बस इतना ही हम लोग फिर से मिलेंगे तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर लव यू टू ऑल थैंक यू Thank you